a todos! ¿Cómo están? Soy Erika y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender de adjetivos y pronombres posesivos en español. Hi everyone, my name is Erika and welcome back to another lesson. In today's video, we'll be learning about possessive adjectives and pronouns in Spanish. Basically, how to say my, mine, yours, their, how to say that in Spanish. Entonces, vamos a empezar con una, una introducción. Eh, los adjetivos, los pronombres y después un poco de práctica. Y bueno, entonces si te gusta el video, por favor, suscríbete. Y bueno, vamos a empezar. A quick disclaimer. Antes de empezar, tengo mi amigo aquí, Hugo, que no es mi perro, es de mi amiga, pero la estoy cuidando y no me deja en paz. Entonces, si escuchas algo en el video, es él, es Hugo, ¿ok? <ríe> bueno, empezamos. Bueno, entonces, los adjetivos y pronombres que son, bueno, los adjetivos son palabras que modifican un sustantivo e imprimen un sentido de pertenencia. Por ejemplo, en inglés, son my, your, their, her, his, or our, ¿ok? Eh, bueno, los adjetivos son palabras que, que, perdón, Hugo, <ríe> son palabras que describan eh, un sustantivo, they are words that describe a noun, y bueno, y hay ese sentido de pertenencia, ¿ok? So if you have an adjective, if you put my in front of it, it gives that sense of belonging to a certain person. En cambio, los pronombres posesivos eh, son palabras que reemplazan los sustantivos, so they're words that replace a noun, pero indican posesión. Por ejemplo, en inglés, son mine, yours, theirs, hers, his, or ours, ¿ok? Bueno, lo voy a explicar más después, pero no es tan... Eh, difícil. Ok, los adjetivos, ¿qué son? Entonces, eh, estos tienen que pensar en el género y la cantidad. So you have to think about the gender of what you're talking about and the quantity. So, um, and then you also have to think about who's doing the owning. Entonces, voy a usar mis capibaras aquí. Por esto, entonces, capibara femenino y singular, pero si tengo dos, es plural. Ok, so, Here you have them, you can see based on the pronoun. So if it's my, I will say mi capibara. Si tengo dos, mis capibaras. Tu, tu capibara o tus capibaras. Su capibara o sus capibaras, okay? For these ones, for nosotros and vosotros, you actually have to consider the gender, unlike these ones up here, or ellos. So you consider is it feminine or masculine, you just change it depending on O or an A. So capibara, femenina. Entonces, nuestra capibara o nuestras capibara. Vuestra capibara o vuestras capibaras. Su capibara o sus capibaras, okay? So it doesn't really matter how many people are doing the possessing. It matters the the sustantivo, the noun, and it, depending on the noun is whether it has an S or it's an A or an O, ¿ok? Bueno, con más detalle ahora, entonces cuando estás pensando en esos, tienes que pensar en tres cosas. Primero, identifica el pronombre a quien pertenece el sustantivo. So the first thing you want to do, if you're going to have to say this, think about who is doing the possessing. So you have to find the pronoun. So that's like my, your, his, her, our. Eh, después, identifica la cantidad. So you decide, is it one, is it multiple? Y el género, entonces, eh, bueno, porque importa si necesita el S o, o A. Y después, el adjetivo posesivo va antes del sustantivo. So something really important to remember is that the adjectives always go before the, the noun in Spanish. So I will say mi perro, mi capibara, not perro mi. No. Okay, it's always in front for these, for adje possessive adjectives. Okay, ahora algunos ejemplos. Okay, entonces, esta frase es muy común. Mi casa es su casa. My house is your house. The su is the polite usted form. Um, y bueno, es singular. Entonces, tenemos, no tenemos un S. Uh, Samuel camina con sus perros. Okay, so in this one, we have perros. Tenemos dos. Entonces, con OS, so that's why it's sus, okay? Even though Samuel is his own person, it's only one, you 
it only, it doesn't matter who's doing the possessing in terms of like quantity. It just matters like in the sense, the noun, okay? Um, nuestra amiga siempre está con su gato. So nuestra amiga. Again, it's our friend. So amiga a nuestra siempre está con su gato. So su is her. Y um, that's why it's the no, okay? Bueno, okay. Hugo quiere ayudarme con este video. Okay, entonces, vuestro coche es muy viejo. So, your, your car is really old. Es singular, masculino. Vuestro, nuestras hijas son educadas. Nuestras hijas son educadas. Okay. Vuestra hija es grosera. So, a, a, a. Okay, you always have to have that accordance with gender and quantity in Spanish, okay? Bueno, entonces, ahora vamos a los pronombres. Ok, entonces, pronombres posesivos. So, de nuevo, esos reemplazan el sustantivo. These are words that replace the noun. Normalmente van después del sustantivo. Ok, so they replace the noun, but you can also have the, you can use them to show possession in Spanish. And they will go after the noun. So they won't go like mi casa. Instead, we're going to say casa, and then I'll teach you what you put behind it to say that it's yours. Okay. Uh, como he dicho, reemplazan el sustantivo e indican a quién pertenece el sustantivo. Okay. Y inglés son mine, yours, his, her, or theirs. Okay. So, for example, this is my capybara. This is mine. I'll teach you how to say that in Spanish. Okay. Entonces, los pronombres que son, como siempre, tenemos que pensar en la cantidad, pero esta vez también en el género. Okay. So, we have to think about quantity and gender whenever we're doing this. Um, so, for example, voy a usar la capibara y esto, el pluche, el perezoso. Pero esto es masculino, femenino, okay? So, eh, mío, so perezoso mío, es mía. O en este caso, mías, okay? So again, it depends on the quantity and the gender. So, tú is going to be tuyo or tuya, y tuyos, tuyas, suyo, suya, suyo, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestra, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, suyo, suya, suyos, suyas, okay? Same thing. All right, but remember, these are always going to go after the noun, okay? Um, so, el perezoso mío, so I can say mi perezoso or perezoso mío, like mine, the, the sloth of mine, ok? Bueno, ok, ahora algunos ejemplos. Entonces, esta bolsa aquí es tuya. Tenemos bolsa que es femenino y singular y es tú para tú. So I identified that the pronoun is you. So tuya, ok? Um, Conoces a María, voy a casa suya anoche. Um, let's move this over so you guys can see. Um, el gato, or sorry, anoche. Okay, so Maria, that's going to be su because it's her. And then casa is singular and feminine, so suya. Okay, and as you can see, it's always going after the noun. So a noun in this, can, can, in this case is casa. El gato es mío. This cat is mine. Mío es masculino y singular. ¿A quién pertenece estos pasteles? Uh, son nuestros. So pasteles is masculine and plural. Nuestros, okay, so that's why I have the OS at the end, and that's for ours. Este es tu problema, no el mío. This is your problem. So you see here, I have the adjective, it's going in front of problema, and then no el mío. So I didn't want to say like, no es mi problema. It sounds better to just cut it out to avoid repetition. So that's why you have um, mío, okay? That's why we use it in that sense. Uh, Marcos confirmó que es hijo vuestro, so Marco, Marcos confirmed that he's your, your son. Um, y si pagamos ahora, este coche será nuestro. If we pay now, this coche will be ours. So coche is singular and masculine, and then we have nuestro, okay? Like, it's just better than saying, este coche será nuestro coche. Just cut it out. So, yeah, and you might be wondering, like, oh, it's the same word. Yeah, nuestro for the adjective and pronoun, and vuestro is also the same word, but it just depends, like, where you put it, okay? So it's all about that grammar, those grammar rules. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de práctica. 
So, en este caso, rellena el espacio con el adjetivo o pronombre posesivo correcto. So, in this case, I want you guys to figure out if it's going to be an adjective or pronoun and plug it in there. Pause the video and after we'll go over the responses with Hugo. Okay, entonces las respuestas. Primero, Sara y Carlita son mis mejores amigas. So, I have yo, that's why you know how to do mis. Um, and then it's, the, their noun is amigas. Okay, that's why it's plural. Señor, esta carta es suya. So, carta is feminine. And señor, we're using usted because señor is like a sign of respect. Um, and then it goes after the noun. Okay, that's why it's suya, not su. Um, vuestro profesor en inglés es muy majo. So, again, this one, I asked you to put it in front, making it an adjective. Vuestro, and then it's um, masculine and singular, okay? Google. <laughs> um, nuestras primas de México vienen aquí para el verano, so primas vuestras. Tus tacos no son tan ricos como los de ellas. Your tacos aren't good, as good as theirs. Um, so it's going ahead of it, so it's going to be tú. And lastly, it says mi casa, this is my house, no la vuestra. So I could also say no la vuestra casa, but the fact that I'm just putting it there and it's replacing it now it makes it the pronoun, okay? Y bueno, okay, este fue el video. Espero que lo han disfrutado. Y si te gusta, Hugo, eh, o el video, por favor, suscríbete. Y nos vemos en el próximo. Adios.